Здравствуйте. В эфире итоговый выпуск новостей в студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. Задача выполнена. Как проходит служба запорожцев 37-го мотопехотного батальона в зоне АТО? А могли и убить. На председателя поселкового совета Куйбышева напали в ее кабинете. Мистер Баттерфляй в бассейне Славутич стартовал чемпионат области по плаванию. Забота о детях. Отец оказал необычную стоматологическую помощь. Дороги государственного значения под контролем. Во всяком случае, те, которые проходят через территорию Запорожской области. Это констатирует был Автодори и Службе автомобильных дорог. В этом году по сравнению с прошлым средств на ремонт автомагистралей выделено больше. Как это скажется на латании ям и исправлении существующей дорожной инфраструктуры, а также в каком состоянии автомобильные дороги сейчас в сюжете Ирины Погоренной. Трасса Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье. С сегодняшнего дня представители службы автомобильных дорог Запорожской области, госавтоинспекции и облавтодора приступили к практическому обследованию дорог общегосударственного значения. Главный недостаток запорожских дорог – поврежденное дорожное покрытие. К этой проблеме дорожники давно привыкли, но готовы ситуацию исправлять. Выбоинки, вот это три квадрата. Барьер награждения покрасили. Обновить осевую линию разметки, обеспечить водоотвод с обочины. Есть ямочность, есть незначительная ямочность, ну, допустимо, ограниченная. Есть ямочность, которая в другой раз создает аварийные ситуации. То есть водитель обязан или должен, грубо говоря, увидя с собой яму, объезжает, выезжает на встречную полосу, ну, чем может создать аварийную ситуацию. А слава богу, на, в данный момент, то есть в течение этого года, за три месяца, Тяжелых ДТП здесь не было, контрольных ДТП я имею в виду. В том году были случаи, два случая таких было. Но на данный момент как бы дорожная организация своими силами справляется. Кроме ям запорожские автодороги имеют и другие дефекты. Некоторые из них – следствие прошлого летнего сезона, когда асфальт не выдерживал большие нагрузки тяжеловесных автомобилей и начинал плавиться. Один из колейность и наплыв, которые тоже будут регулировать комиссионного обследования. Влияет на безопасность автомобильного движения и отсутствие дорожных знаков или их деформация. Воровство процветает знаков. Вот только на дорогах, которые мы будем обследовать, на которых я останавливался, более двух тысяч знаков не хватает. Там в том числе знаков приоритета, вот э, треугольных знаков 410 не хватает на этих дорогах, круглых 306 это знаки запрещающие. Значит, направление поворота, которое говорит водителю об опасном повороте, значит, птички так называемые или шевроны, тоже не хватает 253. Наиболее проблемные участки дорожного полотна представители обл. автодора уже ремонтируют, хотя работа еще не паханое поле. Обочины смотрим, чтобы они были спланированы, чтобы вода на них не стояла, водоотвод был обеспечен. Ну, вот транспортное ограждение, которое тоже мы видим, знаки маршрутного ориентирования, ну, на, на все обращается внимание. На поросль, которая обеспечение на перекрестках, чтобы было видно водителю, когда он выезжает. выезжает со второстепенной дороги. В службе автомобильных дорог области к ситуации подходят с оптимизмом. Говорят, наши дороги не самые плохие по сравнению с другими регионами Украины. Из 7 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общего пользования свой срок эксплуатации отслужили 3%. Где-то порядка 175 километров у нас есть таких из 7 тысяч, которые на сегодня мы предъявили их у Кравтодору, что участки дорог, которые практически невозможно отремонтировать проведением ямочного ремонта. Они требуют капитальных вложений и проведения капитальных ремонтов. К слову, в этом году на эксплуатацию дорог в Запорожской области выделено 104 миллиона гривен. Эта сумма по сравнению с прошлым годом больше, но утверждают в службе автомобильных дорог в связи с подорожанием всех материалов, все равно незначительное. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. Под Мариуполем в зоне АТО находится 37-й отдельный мотопехотный батальон. Большинство личного состава – это жители Запорожской области. Первую боевую задачу по удержанию рубежа обороны они выполняли в Бахмутовке, Авдеевке и Песках. Сейчас новая боевая задача – где проходит ремонт техники, пострадавшей от артобстрелов и кто оказывает помощь бойцам в репортаже Евгений Мельник. 
Так выглядит тыловой пункт управления 37-го отдельного мотопехотного батальона. Здесь производится ремонт техники, а также подготовка личного состава к боевым действиям и передвижениям на передовую. Это у нас техника стоит на ремонте на данный момент. Стараемся отремонтировать, потому что тыл есть тыл, и обеспечивать надо передовые позиции. Вот наши пушки 85 мм, Т-44, стреляют на 18,5 км. На данный момент мы их на передовые позиции пока не ставим, потому что ОБСЕ как бы критически к этому относится. Мы придерживаемся минских договоренностей, а по факту... По ходу только мы и придерживаемся. Это многоцелевой легкобронированный тягач для артиллерийской техники, предназначен для буксирования орудий. Внутри него может поместиться порядка 8 человек артиллерийского расчета. Весит такой тягач порядка 10 тонн. Стараемся как бы приводить в порядок до ума. Ребята сейчас вот гусеницы поменяли, потому что были очень узкие, проходимость тяжелая была. Сейчас хорошие гусеницы поставили. Впереди, в принципе, мы ждем сезон дождей, поэтому как бы именно МТЛБ это нужная вещь и пригодится, я думаю. Техника еще на ходу благодаря помощи волонтеров и неравнодушных жителей Украины. Поставки в Министерстве обороны пока не отрегулированы, на их помощь рассчитывать не приходится. Вот этот автобус и Карус 260 нам передали завода Запорошталь, комбината Запорошталь. За это им большое спасибо. Потому что без него у нас не было автобусов, на чем перевозить людей. Волонтеры помогают не только необходимыми запчастями для ремонта техники, но и продуктами питания, медикаментами и всем необходимым для бойцов. Большое спасибо волонтерам города Запорожья и вообще всем волонтерам. Потому что без их помощи, конечно, добровольческим батальоном было туго. туго бы. Помогает во всем, в одежде, в питании в ремонте техники, вот в оргтехнике. Очень-очень много. И хочу выразить, в своем лице выразить благодарность всего коллектива батальона, всем волонтерам Запорожья и Запорожской области. Систематически оказывают поддержку представители запорожских промпредприятий. Формулу Росла Юрьевича, да, спасибо ему, да. Помогает много Шестопалова Бориса Борисовича. Ну и много предприятий, не могу просто так вспомнить всех. Всем хочу сказать от бойцов спасибо, потому что действительно, как говорил перед этим комбат, что все стараются помочь. Всегда звонят, всегда что нужно, всегда привозят, ну как бы очень быстро. Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области, ТВ5. Более детально о событиях на Востоке смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Эксклюзивные интервью с военными, их теплые приветы родным. А также шокирующие последствия необъявленной войны. Колоссальные разрушения, гуманитарная катастрофа, реальные истории и жизни. Все это уже в понедельник. Не пропустите. Режим прекращения огня, ожидания и реальность. Что сейчас происходит на Мариупольском направлении? Бои в поселке Широкино. Интервью с бойцами 37-го мотопехотного батальона и мирными жителями Донецкой области. Смотрите в спецпроекте телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Понедельник, 19.45. Громкое опровержение. Марк Марченко, запорожский миллионер, известный деятель IT-сферы Запорожья и Украины, назвал неправдивой информацию, которая появилась в ряде запорожских СМИ. Издания утверждали, что проект молодого бизнесмена IT-форум финансируется за счет городского бюджета. Марк Марченко назвал это клеветой, утверждая, что власть заключала финансовые договора с площадкой, где проходило мероприятие. Предприятия же самого бизнесмена с властью не сотрудничают. Я хочу сказать, что это все клевета. Я хочу подчеркнуть, что наша компания не имеет никаких взаимоотношений с городской властью, тем более в финансовом аспекте этого вопроса. 
мы не имеем никаких взаимоотношений, мы не получали ни одной гривны, ни одна из наших компаний, ни компании наших партнеров. Мы не имеем отношения в финансовом плане. И те деньги, которые сейчас выделяются в бюджете на этот год и на два следующих, 16 и 17, это выделяются деньги мэрии, мы не имеем отношения к этим деньгам. Европейским стандартам правосудия быть. Народный депутат Украины Александр Вилкул зарегистрировал законопроект, который не позволит банкам отбирать у украинцев жилье. О всех подводных камнях работы банков и нотариусов запорожцам расскажут киевские эксперты. Уже не первый год в Украине действует пагубная практика так называемой исполнительной надписи нотариуса. Так, в случае задолженности по выплате кредита в иностранной валюте, банк обращается к нотариусу, и тот без ведома заемщика может лишить его залогового имущества. Законопроект является актуальным. Он решает на защиту людей, насколько согласно Конституции Украины, позбавление житла может быть только за решением суду, установленным законом порядку. Так в Конституции зазначено. И именно в обрунтовании этого законопроекта и делается посылание, что приведение законодательства в соответствии до Конституции, чтобы не допустить позбавления житла людей. В Верховной Раде уже был разработан и принят законопроект о моратории на взыскание имущества граждан Украины. Однако президент наложил на него вето. В условиях кризиса запрет на исполнительную надпись станет существенным шагом вперед. То судовый порядок вершения спора относительно власти и другой людини, я считаю, что это и европейский шлях, и в принципе и европейские эксперты, и представители органов власти из Европы подтверждали, что у них нет такой практики. И это единственное, что говорит про наследие залишок да, от Радянского Союза. По словам экспертов, закон может быть принят уже в ближайшие три месяца. Прошла экспертиза, научная экспертного управления Верховной Рады достаточно позитивная, то есть с выводом, что может быть этот законопроект принят в первом чтении. Вот. И, соответственно, законопроект готовится к рассмотрению комитета. То есть, вот... На председателя поселкового совета Куйбышева напали в ее же кабинете. Женщину избили. Сейчас она в больнице с травмой головы. В содеянном обвиняют местного бизнесмена. Подробности этого инцидента в сюжете наших корреспондентов. Нападение на женщину произошло здесь, на ее рабочем месте. По словам очевидцев, после разговора с мужчиной она оказалась на больничной койке. Местный предприниматель пришел к секретарю поселкового совета Наталье Суржик. После нескольких минут из кабинета раздались крики. Женщина просила о помощи. Так тот день запомнился коллегам потерпевшей. Прибегли мы уже все сюда. Она была уже в крови, вот тут лужа крови была вылита. И она все руки, все, все было в крови. Тут, тут были разбиты вот крутилка канцелярские товары. Вот это так ну, полетело. Избитую женщину забрала скорая помощь. Сейчас она в местной больнице. Сама пострадавшая дать комментарий не смогла. Врачи объясняют, лишний стресс ей может только навредить. В первую очередь установлен диагноз забийна рвана рана теменной области, закрыта черепно-мозговая травма, струз головного мозга. Хвора госпитализована в неврологическое отделение, проводится обстежение, лечение. Стан потроху стабилизуется, покращивается. Этот факт зафиксировали и в Куйбышевском райотделе милиции. Пострадавшая Наталья показания уже дала. А вот ее обидчик пока отказался. На место выехала следственная оперативная группа во главе с старшим следователем Тлустовым Александром Александровичем. Были отработаны все следственные действия первоначальные, после чего было принято решение о внесении о возбуждении уголовного производства по статье 296 части 1. Новость о избиении секретаря и по совместительству председателя поселкового совета взбудоражила жителей Куйбышевского района. Местные власти организовали заседание. Ситуацию активно обсуждали жители поселка и представители различных госструктур. Вскоре в зале появился и сам мужчина, которого подозревают в нападении. Местный бизнесмен не отрицает. Он действительно виноват. Отрицаю, у нас действительно с Натальей Петровной получился рабочий конфликт в рабочем порядке. Ничего личного я против нее не имею, не мал, мать не буду. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа, арест или ограничение свободы на срок до пяти лет. Катерина Шапка, Тарас Шевченко, Искуйбышева, ТВ5.
Неравнодушные мелитопольцы помогли участнице двух паралимпиад Татьяне Фроловой выходить на улицу. До этого больше года титулованная спортсменка практически не покидала квартиру. Почему? Смотрите в сюжете нашего специального корреспондента Артема Довжика. Татьяна Фролова 11 лет была в составе сборной Украины по пауэрлифтингу и не раз представляла страну на чемпионатах Европы и мира. Дважды участвовала в Паралимпиадах. После того, как оставила спортивную карьеру, Татьяна Николаевна записалась в ряды волонтеров. А потом э, что-то так получилось, что решила шить белье для солдат. Вот. Тут уже соседи начали приносить кусочки, чтобы можно было что-то шить. Вот. А потом э, наши волонтеры обратились на швейную фабрику, и со швейной фабрики дали э, вот, материал. Все это время, помогая армии, сама Татьяна Фролова нуждалась в помощи. Ведь из-за отсутствия нормального пандуса была лишена возможности бывать на улице. Пока э, был человек, которого я просила, э, он помогал. И коляску вытащить, и меня как бы вытаскивал все. Вот. Но это уже больше года где-то Царство Небесное, он умер. И мне теперь как бы, да и просить неудобно, а это он как-то сам другой раз напрашивался, что если что-то тебе надо, говори. Вот. А тревожить людей я как-то не привыкла, поэтому стараюсь вообще-то обходить без, без чьей-либо помощи. Татьяна пыталась добиться от чиновников строительства пандуса, но проблему местной власти так и не решили. Все это время женщине помогали местные активисты. Приходил, раньше он в военкомате работал, парень Алексей Петров, а сейчас он в АТО. И вот это вот он в марте месяце он пришел, как раз у меня был день рождения, он меня пришел и поздравил. Я была вообще, как говорится, шокирована, потому что такие люди, как говорится, они этот. Вот. И в этот же день он в Фейсбуке написал статью, что как это так, вот такому человеку и не могут помочь и все такое. Этот пост появился в четверг вечером, а уже на следующий день к Татьяне Фроловой пришли неравнодушные мелитопольцы. Подарили электрическую коляску и взялись модернизировать раскладной помост, по которому титулованная спортсменка могла бы выбираться на улицу. Пандусами его нельзя назвать, но те удобства для того, чтобы можно было хотя бы на обычной инвалидной коляске спускаться с квартиры на улицу и по своим делам ездить и обратно потом подниматься. Угу. Вот, для электрической конечно, инвалидной коляски будет посложнее без помощи. И меценаты, и сама участница Паралимпиад надеются, что чиновники все-таки оборудуют пандус. Первый шаг к этому сделан. Депутаты уже выделили 119 тысяч гривен. Но как скоро проект реализуют, это совсем другой вопрос. Дмитрий Злачевский, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. В последнее время запорожцы все чаще стали обращать внимание на плачевное состояние Хортицкой лестницы. Ее реставрация завершилась в ноябре, но зима подпортила внешний вид. Сотрудники национального заповедника уверяют, что неудачное восстановление не причина поставить на городском достоянии крест, а горожане скоро вновь смогут пройтись по любимому маршруту. Подробнее Анатолий Журавлев расскажет. В прошлом году работы по восстановлению Хортицкой лестницы доверили инициативной группе национального заповедника Хортица, победившей в конкурсе «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». На реставрацию было выделено более 50 тысяч гривен. Но после завершения работ появились первые проблемы. Стала облизать краска, потрескалась грунтовка. Сотрудники заповедника уверены, что на это повлияла погода и месторасположение. Мы сами немножко в шоке были после того, как это все произошло. Вот. Произошло это, в принципе, где-то в течение двух месяцев после прохождения, собственно, вот этих всех полностью закрытия проекта. Вот. Ну, скажу так, что... Это, в принципе, на данном этапе картина печальная, но вот все исправимо. По словам Геннадия Карпенко, никто не собирается закрывать проект. Несмотря на неудачу, подрядчик уже за свои средства продолжит восстанавливать лестницу. Мы просто в этот раз не будем гнать коней, мы просто-напросто подождем, когда все это уже высохнет окончательно, вот, произведется предварительные работы и полностью будет 
все это заменено. Кроме этого, помимо реставрации лестницы, пройдут и работы по обустройству дендропарковой зоны в этом районе острова. Я уверен, что в комплексе с всеми другими аспектами, которые выполняются сейчас, это и перебирание этой территории, высадка новых дерев, и реставрация бетонных конструкций, все это будет выполнено, и в травне месяце весь этот объект будет абсолютно в нормальном виде. Тут нет никакой проблемы, тут есть небольшие технические незручности, которые возникли именно через погодные условия. Сотрудники заповедника уверены, что к открытию туристического сезона Хортицкая лестница и примыкающая к ней территория удивят жителей своим обновленным видом. Анатолий Журавлев, Андрей Снесаренко, ТВ5. На ТВ-5 снова премьера. Творческий коллектив молодежной программы «Планшет» подготовил для своих телезрителей сюрприз. Теперь программа будет выходить в абсолютно новом формате. Об обновленном планшете расскажут наши корреспонденты. Новый сезон – новый планшет. По весеннему яркий и обновленный этот проект уже в субботу предстанет перед телезрителями в эфире телеканала ТВ-5. Два, один, полетели! Всем привет! Вы смотрите молодежную программу «Планшет» в студии Никита Сердняков и Даша Купеченко. Никита и Даша, ведущие программы, хорошо знакомы зрителям планшета. Каждый выпуск они придумывали что-то интересное. Интервью со звездами, экстремальное времяпрепровождение, необычные факты и многое другое. Теперь интересного станет еще больше. Мы долго э, снимали планшет в его всем привычном формате. Подошло время что-то менять. Плюс еще сделали ремонт в студии, поэтому у нас появилось больше возможностей. Теперь планшет выходит в 45-минутный, будет много новых рубрик, будет много драйва, будет много лайв-видео. Будет круто. Теперь вместе с планшетом телезрители будут узнавать обо всех новинках кино и о лучшей музыке, весело и интересно изучать правила русского языка, а также мастерить из подручных предметов оригинальные и полезные вещи. Все это в новых рубриках программы «Планшет». В то же время любимые телезрителями рубрики останутся и будут еще интереснее, обещает творческая группа проекта. Мы понимаем, что зрителя нужно чему-то учить, это обязательно, то есть мы должны какие-то поучительные истории давать, интересные факты, но при этом подавать это все через юмор, через позитив, как-то креативно это все, и вот в таком легком стиле будет новый планшет. Премьера будет 4 числа в 14.30, в эту субботу, смотрите, не пропустите, будет классно. А для тех, кто не успеет посмотреть премьерный выпуск нового планшета, будет повтор в понедельник в 15.15 .15 и в пятницу в пол первого ночи. Евгения Маловик, Сергей Чалый, ТВ5. Мы продолжаем выпуск. У нас еще много интересного. Любовь милосердствует. В Запорожье стартовал благотворительный телемарафон. Новый поэтический сборник. Сергей Жадан начал тур в поддержку книги по всей Украине. Без малейших шансов. Запорожский мотор в домашнем матче чемпионата Украины по гандболу в дребезге разбил киевский ЦСКА. Есть спорткар? Тогда ты можешь стать стоматологом. В эти выходные иудеи и католики будут отмечать Пасху. Главный праздник еврейского народа – Песах. Установлена в честь спасения из египетского рабства. В этом году празднование начинается 4 апреля и продлится до 10. -го. Католическую Пасху будут отмечать 5 апреля, в первое воскресенье после первого полнолуния. Оно наступает за весенним равноденствием. Любовь милосердствует. Пятый год подряд в Запорожье проводится телемарафон, который объединил тысячи людей. Проект направлен на сбор средств для лечения детей больных лейкозом. В этом году организаторам уже удалось собрать сотни тысяч гривен. Кто в Запорожье жертвует на благотворительность и куда идут эти деньги, выясняла Наталья Зайченко. От сочувствия к реальной помощи. Проект «Любовь милосердствует» стартовал больше месяца назад. Свой вклад в спасение жизней маленьких запорожцев сделали сотни горожан. Помощь – это не только финансы. В деле благотворительности главное быть богатым душой. За время проведения проекта кровь для онкобольных детей сдали сотни человек. И это колоссальная помощь, поскольку для лечения одного ребенка с диагнозом рак необходимо около 100 доноров. У нас на сегодняшний день зарегистрировано 251 ребенок больной онкогематологией. Это и гематология, и солидные опухоли. Процент детей, которые находятся в ремиссии, у нас очень высокий. Это 76%. 
Показатели по лечению лейкоза в нашей области лучшие в Украине. Еще недавно эту болезнь называли смертельной. Сейчас полностью вылечить ребенка с таким диагнозом вполне реально. Понятно, что для этого необходимо современное оборудование, медикаменты и надлежащие условия медикам. Бюджетных средств в условиях нынешней экономической ситуации не хватает ни в Запорожье, ни в области. Проект «Любовь милосердствует» призван собрать необходимое финансирование. Наш Запорожский край – это регион любви, регион милосердия. Как называется наш проект? Любовь милосердствует. И вот здесь, на нашей земле, Запорожской, Казацкой, исторической, живут люди, которые не забывают своих традиций, не забывают самое главное заповеди Божьей и стараются помогать своим ближним. Запорожье – город промышленный, а поэтому основной вклад в благотворительность делают предприятия. Комбинат «Запоросталь» его трудящиеся откликнулись на сегодняшний марафон. И мы сегодня передаем марафон свой такой, я думаю, достойный вклад. Это 20 тысяч гривен и 30 литров донорской крови для того, чтобы наши детки побыстрее выздоравливали. А от себя лично я хотел бы сказать, что мне хотелось бы, чтобы побыстрее на лицах наших детей засеряли улыбки и больше было смеха. Все средства, собранные в этом году, организаторы направят на закупку медоборудования и лекарственных препаратов для онкобольных детей Запорожья. Наталья Заченко, Олег Мовченюк, Сергей Чалый, ТВ5. Известный украинский поэт и прозаик презентовал в Запорожье свой новый поэтический сборник «Життя Марии». Над книгой писатель работал всего год и уже начал тур в поддержку книги по всей Украине. Кроме собственных стихотворений, в сборник вошли переводы произведений польского писателя Числава Милоша. Именно стихотворения, написанные автором в 40-х годах прошлого столетия, актуальны для украинцев сегодня. Подробности в сюжете Екатерины Свириденко. В Запорожье на мероприятиях с Сергеем Жаданом, как всегда, яблоку негде упасть. Сегодня он презентует свой новый сборник стихотворений «Життя Марии». 2015 зима. Смерть никогда не приходит сама. За нею, зазвичай, приходит память. На ней хворіють, від неї потерпают. Ты бачишь, я вижив. У меня два сердца. Сроби что-нибудь с ними обома. Даже не зважаючи на то, что там много текстов, которые можно умовно назвать текстами про войну, все одно, все одно тематично я бы эти вирши как-то не, не окреслил, не обмежил, потому что все-таки это, прежде всего, книга вирши. А вирши, они имеют такую задность, что ну, их очень важко тематично до чего-то привязать. Они, зазвичай, про все. Книга вместила 60 стихотворений автора, написанных в основном в прошлом году, а также 20 литературных переводов польского поэта Числава Милоша. Деякі из тех вирчев, которые приклав я, уже были прикладены украинской, но я это сделал скорее для себя. Мне казалось, что в этой книге нужны именно эти тексты, чтобы как-то был определенный диалог. Но для зрителей Сергей Жадан приготовил свои произведения, новые и уже известные аудитории. Тем более, что зритель пришел подготовленным. С творчеством писателя он знаком давно. Сейчас очень поважаю вирши, и с останнего мне все понравилось, все, что я читала. Я в заходе, поэтому хочу сейчас почути это саме от автора. Кроме вечерних представлений, писатель в каждом городе старается посещать высшие учебные заведения и общаться с студентами. Молодая людина має ответить еще не на все вопросы, але она еще и не втратила надежды найти ответы на свои вопросы. То есть человек находится в процессе пошуку, человек находится в процессе установления, в процессе какой-то кристаллизации важных для себя речей. Студентам приятно и интересно иметь справу. Презентовать свою книгу Сергей Жадан собирается в 33 городах Украины. Планирует посетить и Луганскую область. Екатерина Свириденко, Сергей Чалый, ТВ5. В Запорожском художественном музее открылась выставка, посвященная творчеству запорожских художников, которым в этом году исполняется 90 лет. Работы Петра Вольского, Бориса Егорова, Анатолия Фомина и Юрия Смирнова отображают целую эпоху в истории Запорожья. Подробнее в сюжете Мария Маракелян. Эту экспозицию можно смело назвать документальный соцреализм в картинах, пропитан настроением и мечтами самих творцов. Рядом с индустриальными пейзажами, портреты, натюрморты и ландшафтная живопись. За этот час прошло очень много событий. 
і збудувався Дніпрогез, і був Голодомор, і була Друга світова війна, і врешті-решт Україна стала незалежною державою. Уявіть, скільки пройшло подій, і все це відобразилось на цих полотнах. Ми дуже раді, що така колекція в нашому музеї. І дуже раді, що це залишилось, і ми з вами все можемо побачити. Сьогодні із авторів цих картин живих залишився тільки Борис Єгоров. Поки йому не здоров'ється, на виставку прийшла його вічна муза Єлена Михайловна. В місті вони вже 63 роки. Він ось так от виставив всі роботи, які у нього були, стояли по голові. Я так дивилася, я була шокована. Я тогда увидела настоящего художника. Вы знаете, это настолько меня поразило. Настолько это было все написано в стиле классической живописи, очень тонко. У него особая живопись, тонкая. Запорожье на его картинах уже послевоенная. Родом Егоров из Знаменги Кировоградской области. Там красивый лес, красивые пейзажи. Он выходил туда, как он мне рассказывал. Я присматривался к этим птичкам, к этим ласточкам, к белочкам, к кузнечикам. Смотрел и наблюдал, как муравейную кучу этим стройкам ползут муравьи, муравейники несут на себе эти грузы. В общем. И присматривался. И вот он в этом находил страшное удовлетворение. Творение, общение, самое тесное общение с природой. Кисти Бориса Егорова принадлежат около 10 тысяч картин, которые уже разошлись по всему миру. Его первые детские рисунки уже не увидеть. Рисовать было тогда нечем, но тем не менее он пальцем, где-то глина была, где-то черная земля, мочил пальчик и рисовал то ли на земле рисунки, то ли на стенках, то ли где-то там на заборчиках. Приходил каждый раз замазанный в руках и рисовал. Как и каждый из художников со своей главной миссией, Борис Егоров справился на отлично. Он считает, что он прожил не зря. Конечно, он оставил людям большой богатство, большие сокровища культуры в Запорожье, будущему поколению. Не зная прошлого, нельзя строить будущее. Правильно? Время на этих полотнах не остановилось. Именно в этом секрет долголетия художников. Мария Маракелян, Константин Параскевич, ТВ5. Видеоигры не для слабаков. Футболист юношеской сборной Аргентины слишком увлекся игрой на видеоприставке, что выпал из окна номера отеля. Томас Конечный отмечал свое 17-летие в Парагвае с друзьями. Во время игры на консольной приставке он случайно выпал из окна. Аргентинцу повезло, что его номер находился всего лишь на первом этаже отеля. Я был в шоке, я понял, что окно открылось и я падаю. Но мне повезло, всего несколько царапин. Главное, что не пропустил вечеринку, сказал футболист. Далее о новостях спорта расскажет Руслан Левицкий. Вітаються спортивні новини. Ніякої інтриги. Запорізький мотор у домашньому матчі чемпіонату України з гандболу вщент розбив київський ЦСКА. Гру можна було завершувати вже після першого тайму. На табло висвічувалися 24-8 на користь господарів. Глядачі на трибунах відверто сумували. Занадто великою була різниця у класі суперників. У другому таймі ЦСКА трохи вирівняв гру. Головним чином завдяки розслабленості запорізців. Остаточний рахунок зустрічі – 43-22 на користь господарів. Найрезультативнішими гравцями матчу стали моторівці Дмитро Дорожчук та Юрій Кубатко. Кожний закинув по сім м'ячів. Дуже багато ошибок, дуже багато защиті гра якась без... Вот без запала какого-то, без ответственности. Мы гораздо сильнее сегодня были. И команда приехала не в полном составе. Поэтому какие-то оценки делать я не собираюсь. Мы гораздо сильнее сегодня были. Наступним суперником «Мотора» стане «ЗТР» – прямий і єдиний конкурент у боротьбі за титул чемпіона України. Обидві команди зараз мають по 26 очок. Супердербі відбудеться на майданчику Палацу спорту «ЗТР» у четвер 9 квітня. 
Ще один учасник українського чемпіонату запорізький ЗНТУ ЗАП повернувся з Молдови. Там команда В'ячеслава Лочмана брала участь у міжнародному турнірі. Суперниками ЗНТУ ЗАП були польський Мальброк, площ з Румунії та молдовський Олімпус. Цікаво, що поєдинок проти Олімпуса вирішили не проводити, посилаючись на недавню гру цих команд в українській суперлізі, яку запорізці, до речі, виграли в один м'яж. Окрім зарахованої перемоги, ЗНТУ ЗАП у Молдові обіграв польський Мальброк 33-29, а також поступився румунським гандболістам 26-29. Запорізька команда набрала однакову кількість очок разом з Олімпусом, але завдяки різниці м'ячів ЗНТУ ЗАП віддав перемогу на турнірі господарям з Кишиневу. В Запоріжжі завершився відкритий чемпіонат міста з боксу серед молоді. В обласній школі вищої спортивної майстерності змагалися 70 боксерів 97-98 років народження. Це представники Запоріжжя, Токмака, Енергодару та Мелітополя. Ці змагання – перевірка готовності спортсменів до обласної першості. Вона розпочнеться 16 квітня у спорткомплексі «Моторсій» чи стане відбором на чемпіонат України у Хмельницькому. Я приглашаю всіх учасників, зрителів, тренерів прийняти участь у наших соревнованнях, де буде проведено серйозний відбор, буде составлена команда. І хлопці поїдуть на чемпіонат України. У Хмельницькому сформують збірну для участі у чемпіонаті Європи. Таким чином, перші Запоріжжя стала одним з перших кроків на шляху до міжнародних змагань. Тому спортсмени показали яскравий бокс. У першому фінальному бою у вазі до 56 кілограмів зустрілися Микола Науменко з Топмака і Дмитро Яковлев – школа Спарта. Запоріжжець програв стартовий раунд, проти інші два виграв. Постійні підказки тренера допомогли йому стати чемпіоном. Прикрасою турніру став другий фінал. У вазі 60 кілограмів з'їшлися представник школи вищої спортивної майстерності Віктор Понятенко і ще один боксер школи «Спарта» Данило Шишиморов. Видовищний двобій сподобався усім присутнім. За пекла по-справжньому чоловіча сутичка завершилася перемогою Понятенка. Це вже спортсмени возрастної категорії молодіж. Некоторые из них на следующий год перейдут уже в элиту боксерскую. Поэтому все ребята уже занимаются давно, прошли множество поединков. И все бои ведутся с напряжением, показывают все, на что они способны. Бій у категорії 64 кілограми завершився достроково. Боксер клубу «Бойові рукавички» Ілля Дзеркаль переміг земляка з локомотива Євгена Парфенова. Ще три поєдинки з різних причин не відбулися. Автоматично чемпіонами стали Олексій Дучак, школа «Колос», вага 69, Олександр Матвієнко, «Спарта» 75 і Микита Нестеренко, «Моторсіч» 91 кілограм. Дмитро Непоміщий, Андрій Снісаренко, ТВ5. Хокеїсти – не гірше боксерів. Усім відомо, що махати кулаками полюбляють і під час хокейних матчів. А коли на льодовій арені намагаються розібратися тренери, видовище рідкісне. В російській вищій хокейній лізі триває серія плей-офф. Там ситуація загострилася до межі. Необ'єктивне суддівство вивело із себе наставника команди «Ішсталь» Андрія Разіна. Інцидент стався у другому періоді. «Ішсталь» програвала супернику 0-2. Не тільки рахунок, але і дії рефері цього поєдинку, м'яко кажучи, обурили Андрія Разіна. Спочатку він намагався поговорити з суддями, але після втручання тренера Тверського хокейного клубу Олексія Ждахіна переключився на нього. Згодом це переросло вже в масову бійку. Захищали своїх наставників, взялися гравці обох команд. Прийшлося втручатися навіть правоохоронним органам. Через деякий час Андрій Разін зняв верхній одяг та вийшов на льодовий майданчик. Посміхнувшись глядачам, які гідно оцінили це видовище, Разін закликав свою команду припинити зустріч і переміститися у підтрибунне приміщення. Зустріч на деякий час було призупинено, але після того матч продовжився. Обидва наставника отримали видалення до кінця поєдинку. Ішсталь, до речі, без Андрія Разіна зуміла відіграти дві шайби та перевести матч в овертайм. І там дотиснути суперника, вигравши 3-2. Отже, перемагає той, у кого тренер сильніший. Містер Батерфляй. Під такою назвою у басейні Славутир стартував чемпіонат області з плавання. Подробиці чергового турніру в Запоріжжі – далі в сюжеті. 
Містер Батерфляй – так називають чемпіона світу і Європи Дениса Селантєва за досягнення у цьому стилі плавання. Для видатного спортсмена Запоріжжя – рідне. Саме тут відбувся перший турнір «Містер Батерфляй». І от змагання знову проходять в нашому місті. Дуже приємно, тим більше, що останній раз цей турнір проводився в 2008 році. І я сподіваюся, що тепер це буде набагато чаще і набагато цікавіше. Два тижні тому у цьому ж басейні Славутичі відбувся ж юніорський чемпіонат України. Сьогоднішні змагання не такі масштабні, але також зібрали багато учасників. У цьому році турнір «Містер Батерфляй» перетворився на чемпіонат області. Участь у ньому беруть 276 спортсменів усіх вікових груп. Для них ці змагання – відбір до збірної команди на чемпіонат України. Він розпочнеться 16 квітня у Харкові. Плавці уважно вивчають розклад відповідальних стартів. Для найменших учасників цей чемпіонат області – поштовх у подальшому спортивному розвитку. Когда я последний раз проводил э, турнир «Мистер Баттерфляй», то э, ко мне подошла женщина, которая работала здесь в бассейне, и говорит, Денис, нас просто мамы замучили вопросами, как записать ребенка э, на плавание. То есть это э, прямой показатель того, что действительно вот такие соревнования, они работают, и они дают толчок э, для того, чтобы дети занимались спортом. Змагання триватимуть ще два дні. І у суботу, і у неділю вони розпочинатимуться о 9-й годині. Дмитро Непомящий, Ігор Бахіркін, ТВ5. Відсіяли слабших. Завершився груповий етап Кубка Запоріжжя з мініфутболу. За вихід до 1-8 боролися 28 аматорських команд. Успішно подолавши груповий етап, всі учасники дізналися своїх суперників. Матчі 1-8 фіналу відбудуться вже завтра, 4 квітня. На цій стадії до розіграшу Кубка приєдналися представники прем'єр-ліги. Цілорічний чемпіон цієї ліги Сіал Джет зіграє проти колесо центра. Не пощастило і жеребом Амкару, їхній суперник Імек. Центральним за вивізкою стане протистояння прем'єр-ліговських RP та Січ Юнайтед. Поєдинки стартують у суботу о 15.00 у спортивному комплексі ЗАЗ. Єдиний матч 1-8 пройде в Палаці спорту «Запоріж» Алюмінбуд. Там о 18.00 зіграють «Імекс» та «Амкар». Команди, які пройдуть до чвертьфіналу, зіграють вже наступного дня у неділю 5 квітня. Футбол – не жіноча справа. А ви переконайте, в цьому футболісток команди «Ноц Каунті Лейдіс». Їм вдався продуманий до дрібниць і відпрацьований до ідеального розіграш штрафного. Елен Уайт перехитрила стіночку футболістів «Арсенал Лейдіс». Спочатку усім видом показала, що буде розігрувати цей штрафний, але, як з'ясувалося, сама незабаром отримала коротку передачу і, зробивши декілька кроків розбігу, пробила точно в кут. Щоправда, перевагу в цьому матчі команда «Рік». Віка Пасамора не втримала. Поєдинок закінчився нічиєю 1-1. Побачити подібні голи пропоную вже найближчої неділі на Запорізькому стадіоні «Славутич-Арена». Там відбудеться гра в рамках чемпіонату України з футболу. Металург прийматиме Львівські Карпати. Початок матчу о 19.30. На цьому у мене все. Приємних та переможних вихідних. Лучший стоматолог – папа. В этом убедился сын известного в США спортсмена Руба Веномаса. Находчивый отец использовал свой суперкар для удаления зуба восьмилетнему ребенку. Наша редакция предупреждает, лучше не повторять этот трюк дома, даже если у вас есть свой суперкар. На этом все. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите. Главред at tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Всего доброго.